Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Золотое правило трехпудовочки. Глава первая. Изредка гадкий утенок превращается в лебедя, но чаще всего из него вырастает гадкая утка. Я поежилась и осторожно посмотрела на Чеслова. Начальник с невозмутимым видом слушал нашу гостью Елену Киселеву. Ничего особенного в новой клиентке не было, ни красоты, ни похожей исключительного ума. Встретишь на улице, не задержишь взгляда, одета средняя, как все. А вот ее дочурка Аня, сидевшая в соседнем кресле, выглядела сногсшибательно. При виде девицы даже Марта скорчила гримасу удивления, а нашу Карц не сможет выбить из равновесия даже появление в офисе снежного человека. Скорее всего, при встрече с Йети, Марта вручит ему бутылочку жидкого мыла и прикажет «Немедленно ступай в ванную и прими душ. Терпеть не могу, когда от мужика несет старым козлом». Однако Анечке удалось смутить дочь олигарха. Она не желала прятать красивую грудь под мешковатым свитером. Обычно девочки в юном возрасте стесняются не весть откуда взявшейся женственности, но Аня демонстрировала все свои прелести. На ней была коротенькая кофточка цвета взбесившейся морковки. Впрочем, можно ли назвать кофточкой небольшую полоску ткани, едва-едва достигающую солнечного сплетения и имеющую вырез, который не оставляет никакой возможности для воображения? Лифчиком Аня пренебрегла, и поэтому всякий раз, когда она чуть наклонялась, Чеслов отводил взгляд в сторону окна, а Димон усердно кашлял. Там, где оранжевая тряпочка заканчивалась, белел живот. В пупке торчала серьга с блестящими сине-зелеными камнями. Изумруды и сапфиры даже не пытались прикинуться настоящими. Анечка щеголяла в шортиках, расшитых стразами, желто-красных чулочках на ажурных резинках, которые ненавязчиво высовывались из-под штанишек, и в белых сапожках на каблуках, зашнурованных до колена. Прибавьте к этому чудовищный макияж, гвоздик в носу, Колечко в губе, сильно начесанные, явно самостоятельно выкрашенные в фиолетовый цвет волосы, черный лак на ногтях, многочисленные бусы из желтого и красного металла, такие же по количеству и качеству браслеты, аромат въедливых духов и получите Анечку Киселеву. «Сядь прилично», — попросила Елена. «А чё?» — лениво осведомилась Аня, перекатывая во рту жвачку. «Чё приматываешься?» «Мы пришли по делу». Тихо сказала мать. «И чё?» — бубнила дочь. Лена попыталась обуздать чада. «Так не сидят в присутствии старших». «Ладно», — неожиданно согласилась Аня, встала, подошла к дивану, расположенному у стены, и плюхнулась на него, забросив ноги на подлокотник. «Анна!» — взвелась Лена. «Как тебе не стыдно? Теперь понимаете, о чем я?» Я машинально кивнула. Лена сидит у Чеслова около двадцати минут, и девятнадцать из них жалуется на поведение дочери. Груба, постоянно хамит, не слушает мать. «Ма, определись, что хочешь!» Явно издевательски заявила Аня. «Только что сама сказала, в присутствии старших не сидят. Я легла, так тебя снова корежит!» Елена потеряла терпение. «Я сказала, так не сидят!» «Как?» — заморгала Аня. «Хамски!» — заявила Лена. «Это как?» — заржала дочь. «Объясни, я не врубаюсь!» «Мама хочет, чтобы ты вернулась в кресло, и тогда мы продолжим разговор», — еле сдерживая гнев, сказала я. «И чё?» — хмыкнула Аня. «Мама хочет, хочет и перехочет». «Ты должна слушать Елену», — пискнула я. Девица сунула под голову одну из трех подушек, украшавших диван. «Кто сказал?» «Что?» — удивилась я. «Ну кто издал приказ про мои обязанности?» — фыркнула Аня. «Покажите закон, напечатанный в газете». «Мама старшая, она умнее и желает тебе исключительно добра», — ввязалась я в глупый спор. Аня схватила вторую подушку и засунула ее под спину. «Разберемся в ситуации», — неожиданно почти нормально заговорила она. «У мамульки за спиной восемь классов школы и медучилища, которые она еле-еле закончила. Она меня обманывала, что получала одни пятерки, да я в бумагах порылась, и ее диплом с тройками нашла. Глупо так брехать. Если красный диплом имеешь, то в мединститут пойдешь, а не будешь в районной поликлинике бабкам температуру мерить. Ни одного иностранного языка она не выучила. Книг хороших не читает. 
только журналы со сплетнями. Ей одни тупые сериалы нравятся, но про любовь и стрельбу. Спросите у нее, кто такие Филини, Антониони и Тарантино. Ответа не получите. Вот про Пушкина Мамахин слышала только вопрос, читала ли она его. О художниках я уж и не говорю. Правда, думаю, она знает, что картины висят на стенах, скульптуры можно обойти кругом. Кто такой Роден, Ван Гог, да хоть блин Айвазовский? Ну, чего молчишь? Елена вжала голову в плечи, Аня села и расставила ноги. Я же свободно изъясняюсь на английском и французском, разбираюсь в музыке, литературе, кино, учусь на одни пятерки. Кто кого должен слушаться, а? Я не нашла достойного ответа на Халке. Похоже, Димон, Чеслов и Марта тоже были нокаутированы. Вот, прошептала Лена. Итак, каждый день на протяжении года. Я дура, она молодец. В школе на Аню не нахвалится. Первая везде знает все. Я ходила к директору, жаловалась и услышала в ответ абсолютную правду. Нагло перебила ее Аня. Тебе сказали, уделяйте дочери побольше внимания. Девочке нужна любовь. А ты мужика завести мечтаешь. Других целей в жизни нет. Хватит, рявкнула Марта. Какого черта мы эту ерунду слушаем? Если у вас проблемы с дочкой, обратитесь к психологу. Мы занимаемся другими делами. Группин сексом? Захихикала Аня. Да вы старички. Карц подскочила к безобразнице, ловко скрутила ее и под неумолчные стоны Лены осторожно вы делаете ребенку больно, вытолкнула хамку за дверь, захлопнула ее и взглянула на Чеслова. Начальник встрепенулся. Елена Сергеевна, Марта права. Мы не оказываем содействия в коррекции воспитания. Могу лишь вам посоветовать хорошего специалиста. Лена откинулась на спинку стула. Выслушайте меня, пожалуйста. Дело не в безобразном поведении Ани, хотя и в нем тоже. Проблема в другом. Я хочу найти ее родителей. Димон щелкнул пальцами. Вы не мать Анны? Не биологическая, уточнила Лена. Марта поправила яркое шелковое платье, на мой взгляд, слишком легкое для ранней весны, и заявила. «Теперь, когда вашего постоянного раздражителя здесь нет, можете говорить спокойно или, наоборот, нервно. В общем, как заблагорассудится, мы разберемся». Тут же полился рассказ. Лена с детства мечтала о семье. Если ее одноклассницы думали о достойной профессии, собирались делать карьеру, то она хотела как можно раньше выйти замуж родить не меньше троих детей и целиком уйти в заботы о супруге и чадах. Судьба услышала пожелание девушки и послала ей тихого, не пьющего, не курящего Витю. Виктор работал плотником, чурался шумных компаний и слишком самостоятельных ярких женщин. Спокойная, неамбициозная Лена очень понравилась ему, а она оценила положительного Витю и быстро дала согласие стать его женой. Вероятно, на ее решение сильно повлияли два факта. У плотника была вполне симпатичная трешка почти в центре Москвы. А еще Лене до сих пор ни руку, ни сердце никто не предлагал. Вероятно, у хажоров пугала ее прямолинейность. Едва сходив с кавалером в кино, она начинала строить планы вслух. Первую девочку хотела назвать Аней, мальчика Андрюшей, ну а третьему ребенку имя может дать муж. Понимаете, как реагировали парни? услышав подобное заявление. Во второй раз они девицу на свидание не приглашали. А вот Виктора Ленины рассуждения не оттолкнули. Он тоже был настроен на большую семью. Первые полгода новобрачные были счастливы, но потом забеспокоились. Несмотря на все старания, Лена не беременела. Киселевы пошли к врачу, узнали, что у жены есть небольшая проблема со здоровьем и стали лечиться. Год, второй, третий. В конце концов, оба поняли, у них никогда не будет многодетной семьи. Маловероятно, что удастся родить хоть одного ребенка. Лена пала духом, а Виктор решил не сдаваться. Кто-то из коллег подсказал ему, надо обойти 20 московских церквей, в каждой заказать особый молебен. Вот только и эта мера не помогла. Тогда коллега Вити, тот самый, что познакомил его с Леной, вспомнил, на одном из московских кладбищ есть могила некой Евдокии, дух которой исполняет заветные желания и вроде особенно благоволит к тем, кто мечтает о детях. Витя поехал на погост, истово помолился, прикрепил бумажку со своей просьбой среди прочих аналогичных на памятнике и услышал приятный женский голос. 
Вы кого больше хотите, мальчика или девочку?